Большая советская энциклопедия, наиболее известная и полная советская универсальная энциклопедия, выпускалась с 1926 года по 1990 годам издательством «Советская энциклопедия» выдержала три издания. Первое издание насчитывало 65 томов и дополнительный том СССР без номера. Второе издание насчитывало 49 томов, том 50 СССР, дополнительный том 51 и том 52, алфавитный указатель в двух книгах. Третье издание насчитывало 30 томов и дополнительный том алфавитный именной указатель без номера издания. Первое издание начала Большой советской энциклопедии было положено в 1925 году постановлением Президиума ЦИК СССР, в соответствии с которым было создано акционерное общество «Советская энциклопедия», которому и было поручено издание энциклопедии. Первый том увидел свет уже в 1926 году, однако полное издание энциклопедии по Потребовало 21 год и было закончено лишь в 1947 году. За время издания АО «Советская энциклопедия» в 1930 году было преобразовано в государственное словарное энциклопедическое издательство, а в 1937 году переименовано в Государственный научный институт «Советская энциклопедия». В общей сложности первое издание энциклопедии содержит 65 тысяч статей, 12 тысяч иллюстраций и свыше 1 тысячи картин. Общий объем издания составил 4,4 тысячи авторских листов текста, средний размер статьи составил 2,7 тысячи знаков. Каждый том содержит в среднем от 8 до 10 цветных географических карт и до 20 иллюстраций на отдельных листах. Кроме вкладных листов широко применяются рисунки и карты в тексте. Большая часть иллюстраций была исполнена гравюрой на дереве известными советскими художниками. Для внешнего оформления томов и Использовались лидери новые переплеты с золотым теснением и полукожаной корешки. Тираж каждого тома составил от 50 до 80 тысяч экземпляров. Главным редактором издания в период 1924-1941 годов являлся академик Отто Юльевич Шмидт. Редакция энциклопедии размещалась в Москве в бывшем доме Ауненковых на углу Петровки и Кузнецкого моста. Среди редакторов отделов и авторов крупных статей ведущие советские ученые и государственные деятелей Н.Н. Баранский, А.Н. Бах, Г.И. Бройда, А. Бубнов, Н.Н. Бурденко, Н. Бухарин, В.Р. Вильямс, К.Е. Ворошилов, Н. Губкин, И. Грабарь, Г.М. Коржи, Жиновский, Л.Н. Крицман, В. Куйбышев, Н. Якун, Юларин, А.В. Луначарский, Н. Мещеряков, В.П. Милютин, Н. М. Никольский, В.А. Обручев, Н. Осинский, М. Н. Покровский, Я Преображенский, Карадок, Н. Асимашко, И. Степанов, Скворцов, В. Г. Фисенков, П.А. Флоренский, М. В. Фрунза и другие. Второе издание, второе издание было подготовлено в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и было издано Государственным научным издательством «Большая советская энциклопедия» в период с 1950 по 1958 год. Издание состояло из 51 тома, а в 1960 году было дополнено предметно именным алфавитным указателем в двух книгах. В общей сложности второе издание содержит около 100 тысяч статей. 40 852 иллюстраций и 2362 карты. Общий объем издания составил 4,9 тысячи авторских листов текста. Более 40% статей сопровождается рекомендательной библиографией, в большинстве случаев на языке оригинала. Для внешнего оформления томов переплеты с рельефом, тираж каждого тома составил от 250 до 300 тысяч экземпляров. Значительное увеличение количества статей статей при незначительном увеличении и общего объема был обеспечен появлением наряду с развернутыми и многоплановыми статьями обзорами большого количества средних и небольших по объему статей. Средний размер статьи составил 2000 знаков. Статьи о социальных, политических темах и о действующих государственных деятелях ПСЭ выдерживались в соответствии с советской идеологией. Иногда в связи с политическими изменениями в стране менялось и освещение тем, например, после ареста, осуждения и расстрела в конце 1953 года ЛП Бери, статья о котором в ПСЭ к тому времени уже вышла. Подписчикам энциклопедии рассылались дополнительные страницы с более подробной и увеличенной в несколько раз статьей Берингово море и статьей Беркли Джордж, которыми предлагалось заменить текст об этом человеке. При этом в списке иллюстраций этого тома упоминается портрет ЛП Берии. Позднее такой же прецедент произошел со статьей Гаоган, который в 1900 
1954 году был снят с руководящих постов в КНР. Подписчикам предлагалось вырезать страницу и заменить ее на новую, где статья Гаугана отсутствовала. В дальнейшем замены подобного рода перестали предлагать и изменения политики партии прослеживаются в изменении окраски политических статей в ПСЭ. Например, начальный тома содержит резко негативную оценку Югославии. В ранних томах Тита называется фашистом, например, в статье Димитров пишется беспощадно разоблачая националистическую фашистскую клику Тита, агентуру Амер империализма на Балканах, поздних томах, в частности статьях Тита и Югославия используется исключительно позитивная лексика. Статьи о Калмыкии и про калмыков были добавлены в дополнительном томе после реабилитации в 1956 году. В соответствующем томе на букву «Они» отсутствуют. Главными редакторами издания стали академики Сергей Иванович Вавилов и Борис Алексеевич Веденский, заместителями главного редактора А. А. Зворыкин и Л.С. Шаумян. Среди редакторов отделов и авторов крупных статей ведущий советский ученый Анна Наничков и П. Бардин А. А. Благонравов, В. В. Виноградов, Б. М. Вул, А. Григорьев, Е. М. Жуков, Б. В. Е. Гансон, А. Н. Калмогоров, Ф. В. Константинов, О. Б. Лепешинская, так далее Лысенко, А. Михайлов, А. Я Парин, К. В. Островитянов, Н. М. Страхов, С. П. Толстов, Е. А. Чудаков и другие. По оценке ответственного редактора издательства «Большая российская энциклопедия» С. Л. Кравца второе издание с научной точки зрения являлось лучшим из трех изданий ПСЭ, единственным из них, по которому можно было успешно написать дипломную работу в ВУЗе. Третье издание. Третье издание было подготовлено в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 2 февраля 1967 года и было издано издательством «Советская энциклопедия». В период с 1969 по 1978 год издание состояло из 30 томов. Для третьего издания ПСЭ был создан новый шрифт «Кудряшевская энциклопедическая гарнитура», имеющий кегль 7 часов 45 минут. Тираж третьего издания составил около 630 тысяч экземпляров. В 1981 году издание было дополнено алфавитным именным указателем, выпущенным тиражом 50 тысяч экземпляров. В подготовке издания участвовало около 10 тысяч специалистов. Многие консультанты издания, несколько сотен человек, имели ученые степени. Популяризация науки – один из главных руководящих принципов третьего издания. 46. В общей сложности третье издание содержит 95 279 статей, 29 120 иллюстраций, 3701 портрет и 524 цветные карты. Цветные иллюстрации выполнялись в форме в клей глубокой, высокой или офсетной печати. К тому 14 для статьи Ленин Владимир Ильич прилагалась гибкая грамм-пластинка с записью его речей. Общий объем издания составил 3800 авторских листов текста, средний размер статьи составил 1470 знаков. Издание отличается развитой системой ссылок в статьях на другие статьи энциклопедии. Главным редактором стал академик Александр Михайлович Прохоров. Третье издание было переведено на английский язык и выпущено издательством Макмиллан в США в 1973-1982 годах. Издание включало 31 том плюс индексный том, в ряде стран был переведен и выпущен однотомник СССР. Также третье издание было переведено на греческий язык и издано издательством Академос в 1977-1989 годах в 34 томах основных и одном дополнительном томе. Для этого издания были написаны несколько сот статей о греческих персоналиях. Оригинальные статьи были значительно расширены. Методический опыт ПСЭ был использован при подготовке малой советской энциклопедии, других универсальных справочников, в том числе однотомного советского энциклопедического словаря, двухтомного большого энциклопедического словаря, и содействовал развитию энциклопедического дела в стране электронная версия. В 1998 году компании ZAO Autopen, ZAO Glassnet и ZAO Lukoil Inform начали проект по оцифровке третьего издания ПСЭ. К 2001 году основной корпус текстов и иллюстраций был отсканирован, распознан и выверен. Права на интернет-издание выкупила компания Rasis Portal Company, которая в апреле 2001 года запустила энциклопедический онлайн-проект Рубрикон. В 2002 году была создана и отлажена программная оболочка. И осенью того же года на Московской международной книжной выставке-ярмарке разработчиками была продемонстрирована финальная версия энциклопедии на 
трех компакт-дисках. В качестве издателя и дистрибьютора электронной версии выступила компания ЗАО. Новый диск энциклопедии издавалась в рамках серии «Золотой фонд» российских энциклопедий. Дополнительные томы алфавита и указатель ко второму и третьему изданию Большой советской энциклопедии издавался отдельным томом без номера алфавитной. Указатель статей. Ежегодники. В 1957-1990 годах ежегодно второе, а затем третье издание дополнялось однотомным ежегодником Большой советской энциклопедии. В нем публиковались обновленные данные о СССР и других странах. Информация о важных событиях, произошедших в мире и свежие биографические сведения. Всего вышло 34 выпуска ежегодника. Авторские права. В настоящее время право на еще не перешедшие в общественное достояние тома принадлежат правоприемнику издательства «Советская энциклопедия». Издательству «Большая российская энциклопедия». Права на электронное издание третьего издания «Большой советской энциклопедии» переданы по договорам нескольким компаниям, в частности, исключительные права на интернет-издание принадлежат компании «Рас и Спортал», его издателю, компании «Новый диск», «Большая российская энциклопедия». Продолжателем традиций Большой советской энциклопедии стала Большая российская энциклопедия, начало которой было положено в 2004 году в ненамерным томом «Россия. Список советских энциклопедий».